，主，您的琴衣拿来了，还是换那一件，青玉色，暗纹梅花的吧。主什么衣裳都喜欢梅花纹的，和从前易主一样。其实主上了妆，真好看。这杨柳细眉是皇上所喜欢的。皇上送的口枝，叫做嫩无香，像无地的女子一样，清婉娇媚。未见其人，先闻其香。主，皇上真是有心。只可惜，我喜欢的是远山梅，更不喜欢涂脂抹粉。就是因为主从前实在不太打扮，一旦用心起来啊，才会这样惊艳，引得圣心常驻。上了妆，换了张脸，自己看着，倒像另外一个人，另一副心肠了。这是新绣的帕子，交给你。你怎么这么大酒气啊？喝了很多酒啊？不是要你管呢，我喝点酒碍着你什么事儿了？脾气还那么大，你是碰上不顺心的事儿了？我是一条贱命，有什么顺心不顺心？看你这个样子，不是为了前程，就是为了女人。前程，我出身是下五旗，家境贫寒，攀什么前程？没有人看得起我的，所有人都要离开我，就这样。出身下五旗，怎么了？我还是出身满洲上三旗的乌拉那拉氏呢，还不是一样被人陷害，困在这儿，见不得天日。你呢，被关在冷宫，是你没本事。我呢，看着心爱的女子离我远去。为什么？因为他嫌我给不了他翻身的机会。就这样，就是这样。冷宫这个地方，你出不去，我也出不去。你怎么知道我出不去？<笑>你出得去，啊，你出得去。林云彻，如果有一个女人跟你同甘共苦，不得已而离开，那才值得你痛苦。如果有一个女人对你有所贪图，又嫌弃你的出身和前程，她如果离开了，那换做我，我高兴还来不及呢。像这种冷心绝情的话，就你们这种女人说得出口。一种话呢，是薄情寡信。一种话呢是忠言逆耳，你连这个都分不清楚，你还是回去醒醒酒，好好想想吧。
帕子的事儿，多谢你了。微臣将李斌给一处请安，我赶紧起来吧。张太医，多谢你冒险来此。一处这是哪的话？呃，这次医嘱和索性进来以后，微臣就一直想来探视，却无计可施。后来临时为了传话，微臣得知你们的病，就更着急了。曾经想试着闯一闯冷宫，可就没成。后来还是海贵人想出了办法。才发微臣到冷宫来为女眷们诊治。你和海贵人有心了，坐吧。啊，不不不，坐吧。哦，呃。微臣，还是先给您诊脉吧。好，请换手。遗嘱身体无大碍。只是有些忧思过甚，肾血虚枯而已。风湿是心得的，虽然发的厉害，但根基不深，只要慢慢调理，能好得过来。你给索性看看吧。身体强健的关系，哎，不过切勿逞强，尤其是风湿发作的时候，千万不可逞强劳作，要不然病入骨髓就难治了。知道了。啊，药我会从太医院抓了送来，还得劳烦索心，你来接药了。不妨，有药就好。光吃药好的太慢。还得用桑枝、柳枝、榆枝、桃枝去皮后加千年剑追地风，日日熏洗患处，这样能好得快些。每次我来，还得给业主和索性针灸。江太医有心啊，有心还来得这样迟。不过好在以后有我，能方便些。多谢江太医。证据早朝，你自行回宫吧。是。朕的荷包呢？什么荷包？海贵人给朕绣的星河浩瀚荷包。哦，怕是落在寝殿里了，臣妾去拿。嗯。
皇上，臣妾找着了，臣妾伺候您系上。嗯。好。恭送皇上。臣妾请皇后娘娘安，起来吧。谢皇后娘娘。今日不见，娘娘的气色好了许多。齐太医果然是国手，说了娘娘的病过了冬就会有起色，果然桃花一开，娘娘的面色也红润了。你常带着景色在本宫跟前安慰，本宫念着，永莲虽然没了。但究竟还有一个女儿，怎么着也得撑着。皇上时常来看望您，又命太医为您好生调养。待娘娘凤体健好，便能多得一个皇子。这些日子，本宫见你，似乎总有些话说，却一直忍着，可有什么事？有件事，得等娘娘大好了，再斟酌。莫心，把东西拿来。娘娘，您看，这是什么？是谁在宫中行压胜之术？事情就出在端惠太子薨逝后的几日，公主就在冷宫附近捡到了这个。若不是诅咒，臣妾断断不行。冷宫？那是乌拉那拉市。冷宫那种地方，还有谁敢去？这东西，定是被风从冷宫里吹出来的。乌拉那拉市没进冷宫之前。就争着夺嫡，他进了冷宫之后，端惠太子的病就愈发重了。怎么好端端的，芦花就吹进了端惠太子的房里？这必定是压胜之术，就连端惠太子走了也不放过，让他在黄泉路上还不得安宁。贵妃所言极是，亏得我们娘娘还一直自责，身手安排不足，没能防住芦花。如今看来，这分明就是巫术诅咒，实非人力所能阻挡啊！他自作孽，还要这般诅咒永烈，他他死不足惜。娘娘，娘娘，你可千万别气伤了凤体，不要让那个毒妇快活。本宫哪里是气坏了身子？这分明是妹妹送来了一剂好药。催着本宫，要逼着自己好起来，替永莲报仇。娘娘的意思是，本宫什么都可以忍，可是永莲是本宫的命根子，谁要是害她，就是本宫毕生的死地。如今她在冷宫里，咱们在外头。有的是法子，本宫一想到他害死皇嗣，重死永莲，竟然还活在冷宫里，本宫恨不得立刻就刺死了他。最好是挑不出错的东西，又能让他活着受罪，那才好呢。如今，真正在本宫身边尽心的，就只有你。这个是你爱吃的点心，然后这里头是蜡烛跟香。索性，姐姐，江太医来过之后，风湿有没有好一点？好多了，那就好。而若过了端午之后，就要被封为贵人了
他的阿玛想出了江南，还有黄河的治水法子，皇上高兴极了。不过他还是不满足，整日在宫中打鸡骂狗。阿昼一向就是这个性子，打鸡骂狗的也不稀奇。海贵人，您要是聊完了呢，赶紧回去吧。雄黄酒的味道，林侍卫，你喝酒了。雄黄酒味儿大，熏着海贵人了。姐姐，他好像喝多了，我先回去吧，得空再来看你。好，路上小心。嗯，保重。嗯。怎么了又？还是放不下，那天晚上的话都白说了。喜欢一个人，哪那么容易放得下？跟他说了也不懂。行了，天色不早了，赶紧回去歇着吧。那你不要再喝了。我知道了，知道了。年纪轻轻的，手脚麻利点，陪个徒，还陪到半夜呀、啊？我，我这一天都没吃饭了，忙活到现在。干不完活，吃什么饭呢？弄好了，把这些花盆啊搬到里边去，花怕夜露，就不新鲜了。啊，这这有几十盆花呢，我我自己一个人搬不了。你不搬，让我搬呢？哼，混账东西！